Preposition. English grammar er khubi guruttopurno ekta topic hocche preposition. A preposition er prokar bhed ni asker ei video te amra alochona korbo. Prothome preposition er definition ta dekhi. Amra preposition shobdo lage jodi age analysis kori tahole dui ta shobdo pabo. Ekta hocche pre jar ortho hocche purbo ar purbe ba purbo ar position mane hocche obosthan. पूर्वे अवस्थान तार माने प्रीपोजिशन शब्द अर्थ से प्री माने होचे पूर्वे पोजिशन माने अवस्थान पूर्वे अवस्थान अर्थात जे समस्त शब्द नाउन बा प्रोनाउन एर पूर्वे बसे नाउन प्रोनाउन एर সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে प्रीपोजिशन বলা হয় नाउन बा प्रोनाउन एर पूर्वे बसे नाउन प्रोनाउन एर সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে তাকে प्रीपोजिशन বলা হয় তাহলে এখানে দুইটা পার্টস অফ স্পিচ একটা হচ্ছে नाउन আর একটা হচ্ছে প্রোনাউন তাহলে যেই সমস্ত প্রিপজিশন নাউন যেই সমস্ত শব্দ নাউন এবং প্রোনাউনের পূর্বে বসবে বসে তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে তাকে প্রিপজিশন বলা হয় এখন আমরা দুইটা एग्जांपल দেখব একটা হচ্ছে আই গো টু স্কুল আমি স্কুলে যাই এইখানের মধ্যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে স্কুল শব্দটি হচ্ছে নাউন স্কুল হচ্ছে নাউন এই স্কুল এর সাথে সম্পর্ক প্রকাশ করতে হচ্ছে টু তো টু স্কুল স্কুলে আই গো আমি যাই টু স্কুল স্কুলে যাই এই যে টু স্কুল মানে স্কুলে একটা সম্পর্ক প্রকাশ করতে নাউন এর সাথে এজন্য এই টু কে হচ্ছে প্রিপজিশন বলা হয় তাহলে যেই সমস্ত শব্দ নাউন অথবা প্রোনাউনের পূর্বে বসে নাউন প্রোনাউনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে তাকে প্রিপজিশন বলা হয় এবার তোমরা নাউনের উদাহরণ দেখেছি এখন আমরা প্রোনাউনের একটা উদাহরণ দেই আই উইল গো উইথ হিম আই উইল গো উইথ হিম আমি তার সাথে যাব এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে হিম হিম হচ্ছে এটা প্রোনাউন হিম হচ্ছে এটা প্রোনাউন আর এই প্রোনাউনের সাথে উইথ বসেছে সুতরাং উইথ হচ্ছে একটা প্রিপজিশন উইথ হচ্ছে একটা প্রিপজিশন তার মানে যে সমস্ত শব্দ নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বসে নাউন বা প্রোনাউনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে তাকে প্রিপজিশন বলা হয় এই প্রিপজিশন অনেক রকম আছে টু উইথ বিফোর আফটার অন এট উইদাউট অনেক প্রিপজিশন রয়েছে আমরা প্রত্যেকটা ব্যবহার বিধি শিখব তার আগে প্রিপজিশনের প্রকার ভেদ একটু জেনে নিব তাহলে আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে বিষয়টা তো প্রিপজিশনের প্রকার ভেদ যদি আমরা আলোচনা করি प्रीपोजिशन होच्छ टोटल सॉय प्रोग्राम काइंड्स प्रीपोजिशन होच्छ सॉय प्रोग्राम सिंपल प्रीपोजिशन प्रथम होच्छ सिंपल प्रीपोजिशन सिंपल प्रीपोजिशन दो ही नंबर होच्छ डबल प्रीपोजिशन तीन नंबर होच्छ कंपाउंड प्रीपोजिशन चार नंबर होच्छ फ्रेज प्रीपोजिशन पांच नंबर होते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और सौ नंबर होते हैं डिस्गास प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन होते हैं सौ प्रकार सिंपल प्रीपोजिशन डबल प्रीपोजिशन कंपाउंड प्रीपोजिशन प्रेस प्रीपोजिशन पार्टिसिपल प्रीपोजिशन डिस्गास प्रीपोजिशन ये सौ प्रकार प्रीपोजिशन नहीं एक उन कथा बोलूँ प्रथम होते हैं सिंपल प्रीपोजिशन सिंपल प्रीपोजिशन जेटे एक ता शब्द गोटी तो है शेटो चे सिंपल प्रीपोजिशन जेटे एक ता शब्द गोटी तो है शेटे सिंपल प्रीपोजिशन जब हम नामी जो दूधारण लिखी एट ऑन ऑफ बाय एक गुला देखो एक ता शब्द ये रखी तो आला ता लगता है एक ता सिंगल वर्ड अलेज़ ऐसे हम उस तो शब्द एक बार सिंगल एक ता शब्द गोटी तो हो पे � सिंपल माने कि साधारण अर्थात जे समस्त प्रीपोजिशन साधारण सेगुलो के सिंपल प्रीपोजिशन बोले যেমন এট অন অফ বাই অন ইত্যাদি অনেক প্রিপজিশন রয়েছে সাধারণ একটা শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হলে সেটা সিম্পল প্রিপজিশন দুই নম্বর হচ্ছে ডাবল প্রিপজিশন ডাবল 
डबल प्रिपोजिशन माने कि इधर स्ट्रक्चर तो होते हैं सिंगल प्लस सिंगल सिंगल प्लस सिंगल इक्वल्स डबल और तब दुई टेस सिंगल प्रिपोजिशन में शामिल ना इधर डबल प्रिपोजिशन गोड़ी तो होगे जब हम अमित जी देखिए एक नोच आप और एक नोच ऑन इक्वल्स आप ऑन आप उच्च एक सिंगल प्रिपोजिशन ऑन एक सिंगल प्रिपोजिशन ये दुई टेस सिंगल प्रिपोजिशन मिले उच्च एक डबल प्रिपोजिशन हुए चे सेंटेंस दिए जो दूसरों लिखी दाकाउ लीब्स आप ऑन द ग्रास the cow leaps up on the grass ghas khe hocche gravity basker goru banche ekhane je up on etei hocche double preposition tar mane double preposition hocche jeta dui ta simple preposition e samanoy gotito hoy sheti hocche double preposition jeta dui ta simple preposition e samanoy gotito hobe seta double preposition jodi bujhcho ei por je amra tritiyo number je preposition ti ache seta niye alochona korbo tin number शेटो उच्छे compound preposition compound preposition की एटर इस्ट्रक्सर ठो उच्छे by plus noun अथबा adjective अथबा adverb by is shadhe jodhi noun adjective noun by adverb er aage jodhi by jukto hoi ताहोले शेटो होच्छे simple preposition एकाने by is jukto hoi ते पर a o अनेक शमो होई शेटो जुकतो हो ते पर अठे simple preposition simple preposition noun adjective kumbi adverb er aage jodhi simple preposition jukto hoi ताहोले शेटो होच्छे compound preposition compound ते एकाने बेशी भाग by एवंग a jukto hoi जो नामी एटे ही लिखी दिसी simple preposition jodhi noun एडजेक्टिव किंग बे एडवर्ब लागे जुक्त होय जेमोन उदाहरण देई बियॉन्ड एटा प्रीपोजिशन एटा किबे गोटी दईसे बाय जोग बियॉन्ड आवर होचे बिसाइड एटा होचे बाय जोग साइड ए बाय ते बी होय गेसे बाय ते की होय गेसे बी होय गेसे ट्रांसफर होइते पारे तब एक उमारो ना किसे between between टेकी by by माने की b जो twin तेरे देखते बात चाहिए क्योंकि a भी yawn side twin एक गुलो चेना हूँ adjective में add भर अरे ये तेरा की by simple preposition प्रत्येक टेस simple preposition एक गुलो चें simple preposition ये जो simple preposition by टेक b होए गए से बट एट अच्छे सिंपल प्रीपोजिशन ताहले नाउन एडजेक्टिव किंग बे एडवर्ब लगे जो दी सिंपल प्रीपोजिशन जुकत है शे प्रीपोजिशन के कंपाउंड प्रीपोजिशन बोला है शे प्रीपोजिशन के की बोला है कंपाउंड प्रीपोजिशन बोला है अच्छा उन्हें बुझते भी रहते हो चार नंबर हम राज इधर शिक्षु शेटो अच्छे फ्रेज प्र फ्रेज प्रीपोजिशन शिक्षा लगे तो मतलब फ्रेज जानते हैं व्हाट इस फ्रेज अ फ्रेज इस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हेयर देयर इस नो सब्जेक्ट नो फाइनेट बर फ्रेज होते हैं शब्द शामुष्टी इधर प्रथम को तो होते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स नो सब्जेक्ट नो फाइनेट बर एक तीन टेढ़ दिनी जो दी था के ताऊल शेड होच्छ एक टा फ्रेज तो व्हाट इस फ्रेज जेकहने अनेक गुलो शब्दों था के उनो सब्जेक्ट था के बना उनो फाइनेट वर्ड था के बना शेड होच्छ फ्रेज अरे ये फ्रेज तो जो दी कुनो प्रीपोजिशन इशे में कास्ट करे ताऊल शेड के बोला भें फ्रेज प्रीपोजिशन ये फ्रेज तो जो � in front of our house there is a font in front of our house is in front of eta gotito si kibhabe tinta shobdo in 
ফ্রন্ট অব এই তিনটা শব্দের সমন্বয়ে একটা প্রি পজিশন গঠিত হয়েছে তাই এই প্রি পজিশনকে বলা হবে ফ্রেজ প্রি পজিশন এই প্রি পজিশনকে বলা হবে ফ্রেজ প্রি পজিশন এরকম আরো রয়েছে বিকজ অব এটা একটা ফ্রেজ প্রি পজিশন ডিউ টু এটা একটা ফ্রেজ প্রি পজিশন ইন ফ্রন্ট অব এটা একটা ফ্রেজ প্রি পজিশন তাহলে ফ্রেজ প্রি পজিশন কি ইন স্পাইট অব এটা একটা ফ্রেজ প্রি পজিশন তাহলে যেই সমস্ত প্রি পজিশন অনেকগুলো ফ্রেজ হিসেবে থাকে অনেকগুলো শব্দ সমষ্টি কিন্তু সেখানে কোনো সাবজেক্ট থাকবে না ভার্ব থাকবে না এটা হচ্ছে ফ্রেজ প্রি পজিশন তাহলে আশা করি তোমরা ফ্রেজ প্রি পজিশনটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছ এইবার পাঁচ নাম্বার হচ্ছে পার্টিসিপাল প্রি পজিশন পার্টি সিপল প্রি পো পার্টিসিপাল প্রি পজিশন কি পার্টিসিপালটা কি আগে ফার্স্টেই তোমাকে পার্টিসিপাল সম্পর্কে শিখতে হবে হোয়াট ইজ পার্টিসিপাল নন ফাইনাইট ভার্বের এটা হচ্ছে একটা প্রকার হচ্ছে পার্টিসিপাল এটা তিন প্রকার প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল পাস্ট পার্টিসিপাল পারফেক্ট পার্টিসিপাল প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল হচ্ছে ভার প্লাস আইএনজি পাস্ট পার্টিসিপাল হচ্ছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম আর পারফেক্ট পার্টিসিপাল হচ্ছে হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি তো এইখানে এই দুইটা ব্যবহার হবে ভার প্লাস আইএনজি অথবা হচ্ছে ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম এই দুইটা অংশ যদি প্রি পজিশন হিসেবে কাজ করে তাহলে সেটা হচ্ছে পার্টিসিপাল প্রি পজিশন সেটা কি পার্টিসিপাল প্রি পজিশন তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি রিগার্ডিং দ্য ম্যাটার আই নো নাথিং রিগার্ডিং দ্য ম্যাটার আই নো নাথিং এই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না এই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না এখানে দেখো রিগার্ডিং এই রিগার্ডিং শব্দটা কিভাবে গঠিত হয়েছে রিগার্ড যোগ আইএনজি এই রিগার্ড হচ্ছে একটা ভার আর আইএনজি তো ভার প্লাস আইএনজি মিলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল হয় আর সেই পার্টিসিপাল মিলে এটা হয়েছে পার্টিসিপাল প্রি পজিশন পার্টিসিপাল যখন প্রি পজিশন হিসেবে কাজ করে তখন সেটা হচ্ছে পার্টিসিপাল প্রি পজিশন প্রশ্ন করতে পারো ভার প্লাস আইএনজি তো অ্যাডজেটিভ হিসাবেও কাজ করতে পারে কোনটা অ্যাডজেক্টিভ কোনটা পার্টিসিপাল পজিশনটা কিভাবে বুঝি এটা কাছে সহজ কথা হচ্ছে পার্টিসিপাল প্রি পজিশন মেনলি দুইটা ব্যবহার হয় একটা হচ্ছে রিগার্ডিং আর একটা হচ্ছে ফার্স্ট এই দুইটা শব্দ ফার্স্ট বার আর ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম আর রিগার্ডিং হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল এই দুইটাই পার্টিসিপাল প্রি পজিশন হিসেবে মেনলি ব্যবহার হয় বেশিরভাগ সেন্টেন্স এগুলো ব্যবহার এই দুইটা সব শব্দ মনে রাখবে এই দুইটা হচ্ছে পার্টিসিপাল প্রি পজিশন সর্বশেষ যে প্রি পজিশন নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ডিসগাস্ট প্রি পজিশন ডিসগাস্ট শব্দের অর্থ কি ডিসগাস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে সদ্য বেশি যে সমস্ত প্রি পজিশন সদ্য বেশ ধারণ করে অন্য কিছু বেশ ধারণ করে সেটা হচ্ছে ডিসগাস প্রি পজিশন মেনলি এখানে দুইটা ব্যবহার হয় একটা হচ্ছে ও অপের পরিবর্তে ব্যবহার হয় ও হচ্ছে অবের পরিবর্তে ব্যবহার হয় আর এটা ব্যবহার হয় অনের পরিবর্তে এটা হচ্ছে অনের পরিবর্তে অর্থাৎ একটা প্রি পজিশনের পরিবর্তে সদ্য বেশ ধারণ করে যেমন অফের পরিবর্তে ও অনের পরিবর্তে এ যেমন কি ইট ইজ টেন ও ক্লক আমরা বলি না যে ইট ইস টেন ও ক্লক ইটস টেন ও ক্লক এখানে ও মানে কি ও ক্লক মানে হচ্ছে অব ক্লক ও ক্লক মানে হচ্ছে অব ক্লক তো এই যে অবের পরিবর্তে ও ব্যবহার হয়েছে এইটা হচ্ছে ডিসগাস প্রি পজিশন বা সদ্য বেশ ধারণকারী প্রি পজিশন সদ্য বেশ ধারণকারী প্রিপোজিশন তারপরে হি অয়েন্ট অন হান্টিং এরকম যদি বলি অয়েন্ট আ হান্টিং যদি বলি হি অয়েন্ট পরিবর্তে ও ব্যবহার হয়েছে একটার পরিবর্তে আরেকটা 
এইটা হচ্ছে ডিসগাস প্রিপোজিশন মেইনলি ব্যবহার হয় এই দুইটা ও অফ এর পরিবর্তে আর অন এর পরিবর্তে হচ্ছে এ তাই এই ও এবং এ দুইটা হচ্ছে ডিসগাস প্রিপোজিশন আজকের এই ভিডিওতে আমরা প্রিপোজিশন এবং প্রিপোজিশন ছয় প্রকার সেইগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আশা করি তোমরা খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছো পরের ভিডিওগুলোতে আমরা ইউজেস অফ প্রিপোজিশন নিয়ে আলোচনা করব প্রত্যেকটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করব সেই পর্যন্ত সবাই পরের ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ